Hello everyone, welcome back to another video of Edlet. In the number active and passive voice on a discussion in the before we go into active and passive voice as such, we need to understand three basic parts of speech that is subject, verb and object. In the other sentence is subject and the vernal. That is either our sentence is are a kurchano, in the ne kurchano para in the other, that is either the le pretta noun a dana, adana sentence is subject. Verb in the vernalo, verb is something that shows an action. Alle, oru pravartiye kani kinnna vaakana verb, okay? And third one is object. Ella sentence lum object onda vanna menna nirbandha mila. For example, birds fly. Birds fly in the varai in the sentence lum oru object illa. Ennal engine an object na mukku petta na manusila kani bachu na the verb in order. W H questions chodi kim bol kitta na uttre mana. Object in the barre in the okay. For example, my mom baked a cake. Baked what? A cake. So a cake is nolla dana object. Okay. So active and passive voice in a sammandhichu object ulla sentences in a matra me or a passive voice on davalu. Okay. So namaka or examination point of view will anang ilum namaka object ulla sentences se tharatulu because. It only has a passive voice. Okay, so let's go into detail. First of all, let's understand what an active voice is and what a passive voice is. Okay, so let's take an example. My mom baked a cake. So, in this sentence, the my mom is subject, baked is a verb, and a cake is an object. Now, if you look at this, bake is a verb, who has done the action? My mom. That is the subject. Subject is a verb. In this sentence, the subject is active. So, when the subject is active or when the subject does an action, that sentence is called an active voice. Other active voice Let's take a look at another sentence. A cake was baked by my mom. So, we have confusion because we have a sentence in this sentence. So, we have a confusion because 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 we sentence structure um s v o aanu adhaayid subject verb object aanu exclamatory sentences il okke maatrame idu shuffled aayittu kedakkuthullu for example how beautifully she argues so ivide she aanu subject okay so sadharana namakku question il ulla ella sentence active voice il ulla sentences okke thanne subject verb object ennalla order la irikkum so adina confusion onnum namakku venda okay so, this sentence is okay. A cake was baked by my mom. If it is a a cake is a cake. A cake is a subject, baked is a verb, and baked by whom? And the other thing is that my mom. So, if it is my mom, it is object. And if you look at the sentence, if it is a cake, it is a pravarti, it is a subject. Object on every day, pravarti jayidirikinna, the action jayidirikinna. Do you understand? Every day, subject is very passive. Passive and all of our kind of and then on the chaya the verde irikinna the niana passive and the varena the lay. So, every day, the subject is remaining passive. So, adagondana, e sentence passive voice ilana the varena the. I hope you understood. So, let's take a look at another set of sentence. People play football. Here, people are a subject. Play is of course the verb. And play what? Football. So, football is the object. If they, people are an action. Play in the very action. So, this sentence is in the active voice. Take a look at the next sentence. 
football is played by people ivide football aanu subject don't be confused because both the sentences have the same words i said earlier it is relative to each sentence oro sentence num subject um object um vyathyasana okay so football aanu ivide subject verb play aanu and played by whom ennu chodikkumba kittuna uttara aanu people so people is the object and in this sentence the subject is passive subject alla play nu parayna action cheynathu so this sentence is in the passive voice now നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ടെൻസ് ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ കുറച്ചൊരു ഫോമുലാസ് ഒന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം വെരി ഈസി ഫർ അസ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഷീ റൈറ്റ്സ് പോയട്രി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷീ റൈറ്റ്സ് പോയട്രി എന്നുള്ളത് പാസീവ് വോയിസിലോട്ടാക്കുന്നത് സി ഷി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്ട് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വേബ് പോയട്രി എന്നുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സി ഈ പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും വേർബിൻ്റെ വി ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അത് ഏത് ടെൻസിലാണെങ്കിലും സോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസിവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് അതായത് is or am or are plus past participle of the verb so what do we do object title of poetry we bring it forward so poetry poetry ennu parayunnathu singular aayidukonde we use is poetry is write inde past participle edana written alle write wrote written so poetry is written by she ennallad object like varumbol her ragum poetry is written by her okay so this is simple present tense now let's take a look at present continuous tense she is writing poetry so it's quite similar to simple present tense ഒരു കാര്യമുള്ള ഒരു ബീയിങ് ചേർക്കണം ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഇസ് ആം ഒർ ആർ പ്ലസ് ഒരു ബീയിങ്ങും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇസ് ഒർ ആം ഒർ ആർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ പോയട്രി ഇസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ഹർ വെരി ഈസി റൈറ്റ് Let's look at the next tense, present perfect tense. She has written poetry. Present perfect tense is also easy. One more time, perfect in the parim bol tenne have or has done. Alle, apo idha passive voice lo taakum bol uru been in gude chair tal madhi. Have or has in the gude uru been in gude. So, she has written poetry. Engine verum, poetry has been written by her. okay so easy next one is simple past tense see usually present perfect continuous past perfect continuous idonnum active voice il thanna passive lot aakarilla okay so next one edana simple past tense simple past tense is also very easy if you remember simple present tense present tense inde auxiliary verbs aanu is r am alle past tense inde auxiliary verbs edokkana yes was or were alle idanga cherthal madi she wrote poetry appo enginiyana poetry was written by her very easy then past continuous aanengilo nerthe cheyidathu pole was or were inde kodi oru being cherkuga alle she was writing poetry poetry was being written by her okay then past perfect tense adum present inde pole thanne oru vyathyasam ullu had aanu past il cherkunna alle she had written poetry appo engena verum had been ennu cherkanam poetry had been written by her very easy right ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസിവിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ സബ്ജെക്ട് ബിക്കംസ് ഓബ്ജെക്ട് റൈറ്റ് സോ അതിനും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐ ബിക്കംസ് മീ ഷീ ബിക്കംസ് ഹെർ ഹി ബിക്കംസ് ഹിം 
they becomes them. So very easy. Adam kuda padichal valare easy ana. Now look at this sentence. Shut the door. Well, this is an imperative sentence. Imperative sentence in the varna lenthana or order, request, wish, alengil command kanikin the sentences are imperative sentences. So e sentences egini amat another imperative sentences passive voice lo takambol or let in the vaka chair kaga. So egini verum shut the door, let the door be shut. Very easy. Engine ya, namlal nerte varna the bolle subjectum objectum interchange jenam. So how will it become? Let the door be shut. Okay. So this is basically how you do active and passive voice. Endengilum doubts or nengil comment section le chodi kya, and I'll try to clarify it for you. Okay. Kodi the light nengil ka padhi ke enda portions um comment section le paraya. We'll definitely discuss them in our upcoming videos. I hope this video has been informative. If you have found it interesting. Please do like, share and subscribe. Please do share this with your friends. Thank you everyone. Have a wonderful day. Love, learn and lead.